二公子来了，许老板，您受苦了。对于您的遭遇，我大哥心里很是过意不去。但是由于他公务繁忙，让我带他来看看你。嗨，这事儿也不能怪李处长，他不是被特高课的人还审问了好些日子的吗？再说他的秘书也伤得不轻。这特高课的人啊，不分好坏，这次肯定是冤枉您了。不过。他们还算是懂礼数，在报纸上专门给您道歉了。哦，徐海峰同志，这次的事情责任在我，我愿意接受上级的任何处罚。这次责任主要在我。当初你向我提出要策反你大哥，我是同意的。如果要追究责任，主要责任在我。整个见面过程都是我安排的，是由于我的工作不够缜密，才让你陷入了危险的境地。先不说这个了，现在不是追究责任的时候。不过，我们一定要吸取教训。既然现在危机已经解除了，接下来我们就要全力以赴的去完成追风行动。十秒。你不是说能在五分钟以内吗？经历了这次的事情，我大哥对我们的态度有所转变。他答应今后会给我提供帮助。你大哥知道你的真实身份了吗？我没有告诉他，但是他是个聪明人，应该多少也能够想明白。这次的事情，反过来说。对我也有好处。以后我要是再跟你大哥接触，就不会再引起特高课的任何怀疑了。特高课呢，对我也会有所关照。再说，我们还得到了供应处的不少订单，这对我们将来的工作都有帮助。敌后工作确实和我想象的不太一样。啊，对了，你被捕之后，上官静云说上级做了周密的安排，即使我的计划不成功，你也会被安全的解救出来。可是你的计划很成功啊。其实我想问的是关于江湖同志。嘘，在这儿不提这个话题。我找你来。主要是想知道，你下面有什么安排？被日军征调的工厂中，锻造厂最为可疑。我已经让沈培他们进行了监视。我听静云说，昨天晚上你们袭击了日军的工兵队。因为工兵队里有锻造厂的图纸，还有我们所需要的炸药。你还可以分散敌人的注意力。你来医院怎么也不跟我说一声？怎么，发生什么事了吗？唐顺之来医院询问许老板的身份。他们关心的事情可真不少，你没告诉他事情吧？当然不会了，保守秘密是我们的纪律。不过，我告诉他们我们对锻造厂的怀疑。至于他们是否采取行动，我就不清楚了。以凌霜的性格，肯定不会放过这次机会的。观察了这么久，也没有什么异常。不知道上官静云给的消息准不准确？我觉得没问题。晚上我再带人到里面去查看一下情况。哼，看来你对上官小姐还是很信任的嘛。晚上的行动你自行安排吧，我不反对。
现了什么？咱也没办法，咱追不上啊。是啊，沈飞到底干嘛去？怎么还不回来？急成这样，等会儿跟你解释，赶紧追上那辆日本军车，快点！全部戴着口罩，本来车厢遮挡就很严密了，通风又不好，他们还戴着口罩，你不觉得很奇怪吗？的确很奇怪。那边，向右转，你怎么确定向右转？哎哎。虽然我对这次试验的结果非常的失望，但是我已经看到了诸位的努力，所以希望大家加快研究的进度。当总阁下，请放心，我们一定会全力以赴，绝不辜负您和大本营的期望。好，那拜托诸位了。几个死得很蹊跷，看起来像中毒是吗？而且不像是普通工人。这个锻造厂果然有问题。日军会马上赶过来，我们要赶紧撤离。撤。咱们抓紧撤吧，沈飞。啊！把所有枪拿车上去。这都什么时候了，还惦记这些啊？别废话，快！就你话多，赶紧的。都是好枪。莫西，莫西，什么？怎么会这样？发生什么事情了
。大佐，运送尸体的车辆遭到敌人的袭击。什么？具体什么情况？特高课的人负责此事。那我们去一趟特高课吧。哎。要不要把这个情报告诉上官静云他们？礼尚往来，当然要告诉他们了。但是我更想知道他们怀疑锻造厂有问题的原因。好，我会向他提出这个疑问的。不用了，我想亲自听他讲。行，那我跟他约时间。顺利解决了，解决是解决了，但是说不上顺利。如果没有上级的安排，光凭我的计划，是不能把徐海峰同志解救出来的。不管怎么样，总算是有惊无险。锻造厂那边怎么样了？发现了一辆可疑的军车，上海站和我们都进行了追踪，不过被他们抢先了。他们采取行动了，他们截停了军车，击毙了随行的日本士兵。我们赶到的时候，战斗已经结束了。另外。在车厢里发现了三具中国人的尸体，看症状应该是吸入过量的毒气导致的死亡。上海站的行动太过冒失了，这样一来，敌人很有可能会有所察觉。你放心，我把现场的枪支弹药都收走了，希望可以混淆日军的视线。哦，原来你当时说机枪支是有这个用途啊？嗯。哎呀，当时某些人很不乐意哦。哎，你把话说清楚，什么叫某些人？除了你跟沈飞，不就只剩下我了吗？你做的非常好，要不然的话，我们的计划将无法进行了。大佐是不是有些草木皆兵了？从现场来看，就是一次偶发的袭击事件，和大佐的封印计划没有任何关系。有一点，只有一点，我始终怀疑，他们为什么要冒险袭击一辆运输尸体的军车？首先，这辆军车打得太严密。敌人误以为车里面有军事物资，而且在郊区很难碰到一辆军车单独行驶的状况。大佐这一次是聪明反被聪明误了。或许你说的有道理，但我总觉得对方是针对我而来。昨天工兵队遇袭事件，大佐也认为是针对你而来。我可以告诉你的是。上海每天都会发生很多起袭击事件，难道都是因为大佐的封印计划？你总是来医院找我，会引起别人怀疑的。有什么事儿不能打电话说吗？李子木天天来找你，不是也没引起怀疑吗？我不是跟你说的很清楚了吗？到底什么事儿？明双想约你见面，商议关于锻造厂的事情。好，不过这次见面地点由我来定。我同意，但是我得向上峰请示。你们商量好了再通知我。嗯。呃，
从来没有怀疑过你的忠诚，其他人还是对你心存戒虑，所以我才会同意李远科长对你进行调查。我明白您的用意，也理解李远科长的做法，但是我对新政府的有些官员非常失望。你是说苏市长？在您面前，我不敢有所隐瞒，苏市长的做法确实让人寒心。事实证明是他信任的人背叛了我们。我可以告诉你的是，土肥原将军对他已经很不满意了。将军，这个重大的机密，您不应该告诉我。<笑>我已经跟梅先生商量过了，在下一届的政府当中，你将担任更重要的职务。这些信息，你应该有所了解。多谢将军对我的信任，将军。将军，有个事情，我想请你帮个忙。嗯，有什么事情？你尽管说。啊，现在上海的物资供应越来越紧张了，尤其是药品，还有一些紧缺的商品。为了这个事情呢，我不得不跟黑市，还有一些外国的商人在交易。这件事情我听说了。嗯，可是特高课还有警察局的人一直在打压他们。如果再这样下去的话，我恐怕很难完成您交给我的任务了。嗯，我明白了。我会通知特高课和警察局的人，今后对供应处的一些交易，他们不得干预。谢谢将军，有了您的支持，那我就放心了。根据这些图纸所提供的信息来看。他们建造了一个密封的空间，而且那辆军车上的尸体是从铸造厂里运出来的，这说明那个地方很可能是他们的毒气实验室。如果只是敌军的一处毒气实验室，那我认为对他们来说其实并没有那么重要。哼，如果不重要的话，他们就不会安排那么多兵力防守了。有道理。你们那边准备的怎么样了？我们这边原料充足，没问题。沈飞让我改装那辆卡车，可我一没工具，二没材料，进行不下去啊。你这点我考虑过了。上海站那边有家修车行，我们可以借用他们的资源。啊，是自己人，我去开门。我跟林双约好在这里见面，他要和我谈关于锻造厂的事情。哎，你怎么把他约这儿来了？既然要说服他们跟我们一起行动，那么告诉他们我们的落脚点，对他们来说也是一种诚意。你考虑的很周全，这样的话，可以消除他们和我们之间的芥蒂。他们一会儿就到了，你是不是需要回避一下？其实我认为，是时候让他知道我的真实身份了。可是我担心。万一林霜知道了你共产党的身份，会不会对我们以后的行动造成影响？其实他早就对我的身份有所怀疑，只是没有确凿的证据。与其让他一直怀疑我，不如大家坦诚相见。我相信，我能够说服他和我们一起齐心协力，粉碎敌人的阴谋。看来你对林霜很有信心吗？我不是对他有信心，我是对说服他有信心。那好吧。不过。万一凌霜不同意跟我们一起行动呢？我准备了两套行动方案，一会儿沈飞带领安生和明浩先提前布置，我和他谈完之后再去和你们会合，具体执行哪套方案，我们到时候再说。明白。现在我跟大家说一下具体计划。
还以为你不会同意上官靖宇的要求呢。他能把落脚地告诉我们，其实是表达诚意。我要是拒绝的话，岂不是显得我太过小气了？倒是你啊，怎么会不明白上官小姐的用心呢？我以为他是故意想让我难堪，倒没想过这个。也许我们以后碰面的机会会很多。我希望不要因为你们两个之间的个人感情影响到你的判断。嗯、今天怎么这么早就回来了？事情都处理完了。再说了，有魏平在那儿帮我盯着，我放心。魏平不是你的秘书吗？哼。从今天开始啊，魏平呢担任我的处长助理。以后我不在的时候，处理的事情由他全权处理。那不是相当于副处长了吗？哼，以后啊，副处长这个职位就不再设置了。魏平跟了我这么久，也该把他往上提一提啊。那倒是。哦，对了，今天有人看到你跟子木去美国领事馆了。嗯，听谁说的？王太太在美国领事馆办事的时候看见了你们，回来跟我闲聊的时候告诉我的。是这么回事儿，我跟子木商量好了，让他去美国打理家里的生意，可是没想到，他一到领事馆又反悔了。你没有责备他吧？我说了他几句，他一生气自己就一个人溜了。子木要是不愿意出国，你就不要再逼他了。每次都是因为这个事儿吵架。可我这也是为了他好啊。你让他自己做决定不行吗？再说吧。真是讨厌！你怎么会在这儿？重新认识一下，我叫李子木，是八路军幺二九师侦察排排长，奉命来到上海，破坏日军的封印计划。原来你一直在欺骗我们。如果你是这儿的负责人，那我们没什么好谈的。等等，如果我一开始告诉你我的真实身份，你会同意跟我们合作吗？我们有我们的纪律。正是因为这一点，所以在一开始的时候我才没有坦诚相告。但除了我的身份之外，我并没有欺骗你们。提供给你们的情报也都是可靠的。这么说，你出手在救林队长的时候，就已经知道他的真实身份了。没错，而且我不止救过你们一次。你们在军服厂被日军围困的时候，也是我替你们解的围。当然，我大哥这次被特高克抓捕，也是有赖于你们的帮助，才得以顺利解决。你的意思是？我应该感激你。我不需要你们的感激，但是我需要你们的信任。那你信任我们吗？一开始不信任，但是通过这几次事件之后，我们觉得你们是值得信赖的。既然大家都达成了共识，那么我们是不是可以坐下来，共同讨论一下锻造厂的事情？大致的计划就是这样。你们的计划没有问题，但是我们是不会参加的。为什么？林队长，虽然我对这个人没什么好感，但是我们的目的都是在追查风影计划，联合起来，成功的可能性更大。要不这样吧，唐先生，我们先出去，让他们俩好好聊聊。我们先出去了。嗯，请吧。
，顾小姐，你不会因为上官静云是我的女朋友，所以拒绝跟我们合作吧？我跟上官只是同志关系，她作为我女朋友，只是为了掩盖我的身份罢了。我根本不在乎你们的关系。那到底是为什么呢？我的上峰是不会同意联合作战的。抗战开始后，你们的蒋委员长曾经说过这么一句话：“战事一响，那就是地无分南北，南无分老幼，所有人皆有守土抗战的责任。”而我们中共中央提出，只有全民作战才是真正的出路。难道你们的上峰职位比蒋委员长还高吗？虽然联合抗战已经形成，但是我们政府的很多高层并不这么想。将在外，君命有所不受。我只在乎你的看法。现在抗战已经到了危急的时刻，我们不应该抱有党派之分。今时今日，抗击日寇的军人只有一个名字，那就是中国军人。这次行动，你不要跟任何人提起。放心。除了你和那个不喜欢我的唐先生之外，我根本不认识上海站的其他人。后面的行动，我们还是会向上峰请示。好，希望你的上峰可以像你一样通情达理，并且，你们所有的情报，不能对我们有一点隐瞒。我们也同样这么要求你们。另外，我希望在此期间，你们可以放弃策反我大哥的行动。如果你大哥仍然执迷不悟呢？那他就是国人之敌，人人诛之，包括我。好。嗯、看来排长分析的没错，日军并没有加强戒备。既然这样的话，那我们还是按照原计划进行准备，等子木过来了，我们再确定如何行动。走了，好，撤，好的。行动时间定在八点钟，回去以后我带领一部分人赶往锻造厂先行布置。看来你对李子木的作战方案很有信心吗？刚才讨论作战方案的时候，你不是也对他的计划称赞有加吗？称赞是一回事，谁来主导这次行动，才是最重要的。如果每次行动都由共产党来主导，那我们今后该如何向上峰交代？这个我倒没想过。你可以不想，但我不能不想。看得出来，凌霜对于我们一起行动的事情还心存顾虑。嗯，在我的预料之中。不过我相信，我们之后的行为会打消他的顾虑。倒是那个唐顺之，态度还挺积极的。他的事情跟我有什么关系？怎么没关系？你要是不在，他应该不是这个态度。李子木同志，我不希望你把个人的事情和工作混为一谈。哎呦，跟你开个玩笑，那么认真干嘛？我不喜欢你开这样的玩笑。唐顺之跟我没有任何关系，怎么没有关系啊？哎，我们今后是一起战斗的战友，我们要共同抗敌，在战斗中。我在家里等你们的消息，行动结束之后记得及时通知我。好，知道了，老革命同志。起来，有什么事？大佐
，今天晚上的宴会您参加吗？宴会？您忘了吗？忘了。海军俱乐部每周五都会进行聚会，不当值的军官都会参加。我没有心情参加。可是大佐阁下，您是华中方面后勤的负责人，很多时候还是需要和他们打交道的。好吧。李爱军，田正军，没想到在这里遇见你。作为一个后勤部的长官，偶尔参加一下聚会是需要的，对吧？嗯，对呀、啊，李爱军，前程的事情追查的怎么样了？没有什么新的发现。嗯，我有点奇怪，你们特高科防护的那么严密。他怎么会有自杀的机会呢？田中军，这是我的失误。川岛将军已经责备过我了。李彦军，我认为。田中军，我还有事，先告辞了。嗯、大佐，看来立院科长不太想跟您谈论这个话题。
断区的锻造厂遭到了敌人的袭击，宪兵队已经在赶往现场的路上。锻造厂，是田中大佐新征调的工厂吗？田中军，什么事？锻造厂遭到袭击，你在那边有安排吗？我们马上过去他所说，我们可以找到风影计划的线索。说下屋呢，实验室遭到敌人的彻底破坏。搜索，嗨，大佐阁下，四处搜索。
，没事儿。嗯。哎，子木那边有消息了吗？目前还没有，不过这次的行动计划非常缜密，应该不会出什么问题。哼，经过这段时间锤炼，他比以前沉稳多了。你还夸他呢？这一次向凌霜他们公开身份，都没有提前向你请示。这不能怪他。这件事之前我们讨论过，组织上也同意他在适当的时候可以向凌霜他们表明身份。哎，啊，对了，特高克他们已经撤了，明天我出院吧。你这伤还没好呢，等完全康复了再出院。哎，外面那么多事儿等着我，我哪好在医院里边躺着？啊，让我出院吧。好吧。那我待会儿给你办出院手续。哎，那你好好休息啊。嗯。你们的人员伤亡情况怎么样？有几个人受了轻伤，已经安排治疗了。哎，你的狙击手呢？怎么没来啊？哼。放心，谢谢你的关心。这样的战斗对他来说不算什么。好大的口气啊！要不是因为我们在门口接应，你会打得那么顺利？那当然。所以说啊，我们是联合抗战，这团结才有力量。只有团结了，才能将日本人彻底的赶出中国。行了行了，怎么滑头滑脑的呀？以前以为你是富家子弟，所以才这样。现在换了个身份，怎么还是这副德行啊？<笑>好了，我们说说下面的计划吧。嗯，通知你们的人，按照这个图案寻找一辆日军的军车，他们会带我们到达下一个目标。搜索的部队没有任何发现，我检查过了，袭击实验室的敌人是从排水道潜入进来的。排水道？嗯，排水道那里已经加强了戒备，仓库的门口也安排了警卫。没想到，敌人还是找到了弱点。袭击的发起点是在锻造厂的门口。但真正的目标是实验室。敌人的计划非常的缜密，负责实验室警卫的军官中了对方的圈套。实际上，敌人袭击的发起点是在工兵队。工兵队？嗯。怎么会和这里有联系？你们负责实验室的施工，敌人肯定在那里找到了线索。陈恶找到了实验室的具体位置，哎，嗯，是我太过大意了，没有意识到这点。李二姐，你有没有觉得这次敌人的行动跟之前的相比有很大的不同？二少爷，我可以问你个问题吗？顾小姐，请说。李老板，凌霜不姓顾，这你就不懂了吧？在李子木面前他是凌霜，但是在二少爷那儿他就是顾小姐。好吧，李同志，你要认真一点回答我这个问题。你们是怎么发现实验室的位置所在的？被征调的几家工厂情况我们都了解。日军组织人员对里面进行了改造，我们也派人监视了施工的情况，没发现什么疑点。难道你们没有发现，锻造厂的改造是由工兵队进行的，当地的工人并没有参与？所以你袭击了工兵队。你很聪明
，只不过比我们晚了一步。我们确实是从工兵队长的突破口，日本人很严谨，他们的图纸还保留在那里。原来如此，你可不要太得意哦。这次只是让你抢了先机，下一次就不一定了。好啊，我拭目以待。对了，还有一件事情，我希望你们能够帮助我们。你这么神通广大，还需要我们的帮助啊？要不你们说吧。我叫安生，擅长爆破，但是手里面的炸弹有些局促。我叫孙明浩，擅长机械改装。很可惜，我现在缺少工具以及场所。好，除了这些，你们还有什么需要的？大佐阁下，损失的情况统计出来了吗？实验室遭到严重的破坏，已无法修复。里面的四名研究人员也全部遇碎。好在中川君因为身体保养，在去医院的路上，否则的话……好了好了，明白了。你先下去吧。哎。敌人给我们造成的损失是巨大的，几次袭击已经导致我们的实验工作无法按照计划进行。如果这种情况得不到改变的话，那封印计划会受到很大的影响。我明白您的意思，你是想让我全力以赴来打击针对你的敌人。嗯，可是你也清楚，特高克负责的是全深海的安全。不仅仅是封印计划，我会向大本营提出要求，给予我支援，但我也希望能够得到你们的全力配合。我建议您跟川岛将军当面汇报，如果他同意的话，我们当然没有问题。你说那个凌小姐到底是答应还是没答应？哎，反正啊，你的事儿我是不知道，我的事儿是全搞定了。明天我就把卡车开到这儿来，孙记修车行。嘿，真巧啊，这要不知道的人还以为是我家开的呢。行了，别啰嗦了，你们两个明天来就对了。你们赶紧去找沈飞，让他明天在约定好的地点接我。排长，那你今晚不去接沈飞了？我还得去趟静安医院，上官静云等着我呢。啊，嗯，好吧。今天晚上的战果，你打算向武汉方面汇报吗？我先单独给沈处长发个电文。你知道，他最痛恨的就是手下的人瞒着他做事。可是你要如实汇报的话，沈处长说什么都不会同意我们这么做的。你现在要尽快找到那辆军车，我们一定要赶在李子木之前，把这个情况扭转过来。哦，对了，你有时间还要加强跟上官静云的联系。从他那儿得到李子木的情报，我知道。以我对李子木的了解，他不会是仅仅做个记号那么简单，所以还有什么其他意图，你要尽快打探出来。你怀疑李子木对我们有所隐瞒？毕竟立场不同，我担心他不会把所有的事情都告诉我。谢谢，请进。怎么样，一切顺利吗？嗯，虽然是第一次一起行动，但是我们配合的还是很默契。敌人果然在那儿设置了实验室，我们已经彻底将它摧毁了。对了，许老板怎么样了？啊，伤势已经没有什么大碍了。本来想让他在医院多待几天，可是他坚持要出院。我想看看他，但是怕引起别人的怀疑
，还是等他出院以后再去探望他吧。嗯。啊，呃，有件事情，我想让你帮个忙。什么事情？你能不能提醒一下唐顺之，让他不要再来医院跟我联系？他经常来医院找我，会引起别人猜疑的。再说了。在外人看来，我现在是你女朋友。就这个事儿啊，好，回头我提醒他，让他注意和你见面的方式。哎，但是我可阻止不了他来见你啊。毕竟呢，我们之间联系的渠道并不多，而且他对你又很信任。他要是有事的话，找你或者沈飞他们都一样啊。哼，上官同志，啊，这是工作。你不要把个人感情和工作。行了，我知道这些，我比你清楚。许老板，还在为你们着急，我得赶紧把你的情况告诉他。梅先生，这一次真的是多亏您了。其实我也没有帮上多大的忙。而且特高课也没有查出你任何问题，但是如果没有您支持的话，苏市长他们是不会放过我的。这次的事情能够顺利解决，关键是川岛将军站在了我们这一边。我知道川岛将军很欣赏你，你今后要进一步加强与川岛将军的关系。武汉战事结束后，上海新政府将会进行改制，川岛将军的意见很重要。啊，我知道了，梅先生。我调查到陈诚是在帮助苏市长利用海关进行一些交易。目前，海关在姓苏的掌控中，我们没有办法插手干预。可是，如果我们想在新改之后的政府里头占据优势的话，海关的控制权是至关重要的。我知道了，这件事情我会着手进行处理。二少爷，您来了，您来了。二少爷，方姨，这么晚还来送衣服啊？上岁数了，大少奶奶交代我白天送洗的衣服，我一忙起来给忘了。啊，也不是什么要紧的事儿，明天送过来也不耽误呀。二少爷，您这是？啊，哎，我说你这小子越来越不像话了。看看你给我洗的这衣服，油渍都没给我洗干净呢。二少爷，不是，这个什么这个那个的，找理由搪塞我呀？我跟你说，钱我可一分没少给你，你下回要再洗成这样，我可饶不了你啊。二少爷，您放心，我保证以后这种事情绝对不会再发生了。还有个事儿我要跟你说。嗯。啊，那你们谈，我先回去了。方姨慢走啊！哎，怎么样？我舅舅他怎么说？怎么，你现在也开始关心起政治来了？我不是关心政治，我是关心你，关心这个家。梅先生跟我说，让我跟川岛将军搞好关系。新政府改制以后。川岛将军的意见，对官员的任免至关重要。那舅舅有没有说下一任的市长人选是谁？我们可以提前打点一下呀。现在两派打得不可开交，日本人在旁边呢，一句话也不说。哎，现在啊，下一任的市长人选到底是谁，梅先生也没有把握。啊，子木，你回来了。啊，你们还没休息呢。等等，我有话要跟你说。又有什么事儿啊，子木，你不要不耐烦。我跟你大哥商量了，以后不会强求你出国的事儿了。就是嘛，出不出国是我自己的事情，你干嘛老强迫我呀？你又不出国，又不接手家里的生意，你到底想怎么样？我不接手家里的生意，是因为那些日本股东。你要是让他们离开公司，我可以接手啊。
现在的形势，你又不是不知道，我只能做到让日本人不插手我们公司的经营，让他们退出，目前办不到。哼，合着大哥之前跟我说的事情都是闹着玩的啊！我只是说目前办不到，但是如果我能在新改制的政府里担任更重要的职务，我可以利用职务之便让日本人退出去。那等你办到了再说吧。可是我现在更多的精力是放在政府的人事上面，我需要你接手公司。子木，你也体谅一下你大哥，他现在真的很需要你的帮助。好，那我答应你。不过我可说好了，我只是协助你，不是全盘接手。你是做什么的？不知道现在已经宵禁了吗？知道知道，我这出去办事儿耽误点功夫，紧赶慢赶还是晚了。我呀，过了这个路口就到家了，没想到在这儿碰见你们了。废话真多，违反宵禁，就要受到惩处。来人，把他抓起来！哎哎哎哎，各位兄弟，各位兄弟，长官，你看我是初次犯错，您大人有大量，行个方便，行个方便啊！带兄弟们喝茶。算你小子识相，可以不抓你，但是对你要进行检查。把箱子打开，长官，这箱子里都是换洗的脏衣服，绝对没有违禁品。别蹬鼻子上脸，赶紧的。你还愣着干什么呢？赶紧把箱子打开，别找不自在啊！哎，哎，干什么呢？严队长，您不是不当值吗？关你屁事儿啊！您就是严小丽严队长是吧？你谁啊？啊，我是李子木的朋友，常听他提起您，说您为人仗义，好交朋友。呃，子木刚到上海的时候，不是您帮着解的围吗？二少爷还把这事告诉你了啊？行，没什么好查的。那您都说话了，我们还说什么？您跟朋友先聊，我们巡逻去了。去吧，走。走。哎哎哎！怎么着？住哪儿啊？我住租界。送你一程。那太谢谢您了，您啊，把我送到前边路口就行。走着，走。他说你怎么才回来？我跟胖子都急死了。本来一切都挺顺利的，结果回来路上碰见了巡逻的警察。啊？那你是怎么脱身的？说来也巧，这警察里边有一个人是子木的朋友，要不是他今天晚上帮着解围啊，晚上你们能不能见着我还另说呢。头的朋友，嗯，哥，你不是要先处理公务吗？我现在去不是要等很久吗？处理公务用不了多久，这点时间你都等不了啊
，您慢点啊，小心。谢谢啊，不客气。慢点啊。去租借冯某商行，是。长官医生，您下班了？对、啊。接到市政府的紧急通知，让您到驻军司令部参加会议。看来我今天陪不了你了，我让魏平找辆车送你回去吧。不用麻烦了，我正准备去看看汪姐，不用管我。行吧，走。先生，你招呼几个人配合他们，尽量满足他们的要求。好，我现在需要钢板，切割工具。有什么需要跟他说吧，跟我来。哎，你昨天承诺我们的东西呢？什么东西？我怎么不记得？你们上海站的人怎么说话不算数，出尔反尔啊？说话注意点。既然是求人办事呢，就应该客客气气的。你老大怎么叫你的？对不起，我刚才有点冒失。没规矩，跟我来吧。要多少？如果可以，我能全要吗？喝多了吧你？嗯，最多五分之一。呃。能不能商量一下，一半行吗？吉他实验室所在的驻地，防卫工作也要像这里一样。可是大佐阁下，如果都按照这里的规格布置的话，我们的兵力远远不够。川岛将军已经答应了我的要求，海军方面军。专门派遣一个军队的兵力，将由我全权指挥。那太好了！如果这样的话，我们就有足够的兵力可以去调遣。但是属下不明白的是，为什么川岛将军安排您这样做？这是吉田将军亲自给他下达的命令。另外，部队到达以后，你要负责从所有的士兵中抽调最优秀的人员，组建一支突击分队。您的意思是说，以游击对抗游击？不错，我们需要一支机动的兵力来消灭那些暗中的敌人。嘿，嗯。上峰命令我一定要参加，不得不来。哎呀，看来传闻是真的啊！川岛将军是有意提拔和栽培你啊。李处长上去以后，可一定要照应兄弟啊！哎呀，毛局长，你是警察局长，应该照应我才对。再说了，那些传闻你也信啊？啊啊最近，上海发生了多起袭击事件，治安环境不容乐观，甚至引起了大本营的注意。我今天召集大家来，就是要部署下一步，如何加强对反日分子的打击，强化上海的社会治安。汪姐，哎
。二少爷，来。二少爷，今天怎么那么客气啊？一点心意。您之前帮了我那么大的忙，别说这些了，就是为您做牛做马，我都愿意。<笑>贫嘴的毛病永远都改不了。事情都解决了？解决了。我今天来就是特意来感谢你。另外，我要跟您说一声，今后只要用得着我李子木的地方，尽管开口。我听上官小姐说。你回上海是要干一件大事情，你到底要做什么？王姐，不是我不相信你，这件事情事关重大，我现在还不能告诉你。那，你总可以告诉我，你针对的是谁吧？是日本人。那好，这说明我没有帮错人，只要是跟日本人对着干的事，我都支持。今后你有什么需要我帮忙的，尽管来找我。喝点什么？红茶。服务生，一杯红茶。好的。你找我过来有什么事情？昨天晚上，你们除了在军车上做了记号之外，是不是还有其他的发现？到目前为止，没有什么发现。如果有发现的话，我会及时通知你们的。我总觉得，你们有些事情没有告诉我们。这恐怕是你疑心太重了，不愿意相信别人。您的红茶。谢谢，静云，你应该了解我，我并不是一个疑心很重的人。唐先生，不好意思，我对你不了解。既然我们是合作关系，那就应该彼此信任。另外，我觉得我们今后还是少见面为好。如果需要联系的话，请你联系李子木和沈飞他们。我跟他们并不熟，找你也只是为了工作。你不愿意见我，是因为工作的原因，还是因为你个人的原因？如果是你个人的原因，我向你保证，今后我们俩见面只谈工作，其他的绝口不提。好，一言为定。你比约定的时间晚了半个小时啊！我道歉，一会儿单我来买。你现在可是李大老板，买一个单是正常的。怎么样？有没有什么发现？昨天晚上抓你大哥的那个日本军官来现场了。他是特高课的课长，来现场很正常。他来是正常，但是跟他一起过来的还有个大佐级别的军官。大佐级别？对。我好像听见他们管他叫田中田中信一，没错。怎么了？看你这个反应，这个人有问题啊！田中信一是负责后勤的军官，发生袭击案件，他去现场确实不太正常。除非，除非他是风影计划的指挥官。行了，问你个别的事儿。这个严小丽，你跟她是不是挺熟啊？关系还不错。怎么了？嗨，昨天晚上亏了她帮忙，要不然出大事了。这个警察有点意思。这小子人不坏，是个有良心的中国人。我得把田中信一这个事情告诉林双他们。那我就找军车的下落去了。好。哎，买单。
，也没有任何军车出入。继续盯着。是。你怎么来了？我有一件很重要的事情要告诉你。你有什么重要的事、啊？沈飞昨天晚上看见田中信一和李元浩出现在断崖场。田中信一，他不是华中地区后勤部的长官吗？他怎么会出现在那儿？难道？我们之前就对他有所怀疑，只不过没有发现他和风影计划有什么联系。这样看来，田中信一很可能是日军风影计划的负责人。这个情报非常重要，排长，过来一下。哎，明浩，你看这个。队长，我还发来的急电。好请进。我、哦，子木，去你家没找到你，原来你在这儿啊。海峰同志的伤还没好，所以我不放心过来看看。昨天晚上沈飞有一个重大发现。哦。日军司令部，闸北军事区，新龙仓储，还有这里。重新调整行动方向，不要再追查那辆军车了，让监视组的所有成员全力监视田中信一的所有动向。是。一旦有任何消息，马上向我汇报。听明白了吗？明白了。嗯、发生什么事了？李祖木告诉我，田中信一是风影计划的负责人，所以现在要重新部署行动。你告诉所有行动组的成员，随时准备战斗。等到监视行动有了结果之后，再制定作战计划也不迟、啊。武汉方面下了严令，让我们尽快取得战果。你应该向沈处长说明情况，现在的时机还不成熟。沈处长正在陪局座公干，现在指挥战斗的是马站长。要是确定田中信一是风影计划的负责人，那我们接下来的行动都要围绕田中信一来展开。其实从一开始我就对他有所怀疑，只不过被他的职位和举动所迷惑了，所以没有继续追查。是啊，田中信一伪装的很好，迷惑的不仅仅是你，我们大家都被他蒙在鼓里。那我们下一步的计划到底是什么？首先让组织上帮忙收集田中信一的资料。另外，我们要根据沈飞标记的那辆军车，找到他们下一个实验室，并予以摧毁。好，我同意。证件拿出来。证件。别证件。来，张峰命令我们全力监视田中信一的动向啊！一有情况马上汇报。好了，知道吗？证件。你。哎。把证件拿出来。把证件拿出来，检查。过来，我要搜身。好，转过去。没什么问题。给，给，哎，谢谢长官。哎，你别动。正经了吧？正经拿出来。
。大佐，石野队长前来向您报道。大佐阁下，部队就安排好了吗？是的，已经进驻各实验室所在城区，并且按照您的吩咐，从原有部队挑出了二十名军事过硬的士兵，组成了特战队。好，这支部队由你来负责指挥，直接听从我的命令。嗨，大佐。断崖场已施工完毕，您是否前去视察？好。新一的车队向浦东区驶去。我想问你呢，大白天的排查什么呀？上边有命令，说要加强治安管理。别说现在，到了晚上检查可就更严了。这白天查，晚上还查，你们警察不得累死啊？谁说不是呢？但是没办法呀，我吃的这口饭不是？哎，二少爷，这位兄弟您认识啊？这是我朋友，以后多照应照应。行了，明白。全体都有，走了。幸亏你来了，要不然我还在想着，他们如果询问我应该怎么应付他们。这个严小丽是个心里有数的人，不会为难你的。不过他刚才说，警察和日本人盘查的越来越严格，天黑之前你要返回驻地。嗯，知道了。幸亏你来了，要不然我还在想着，他们如果询问我应该怎么应付他们。这个严小丽是个心里有数的人，不会为难你的。不过他刚才说。警察和日本人盘查的越来越严格，天黑之前，你要返回驻地。嗯，知道了。直接去新农仓去，阁下，军用仓库的人已经等候多时了。执行命令，属下明白。嗯。田中信一在断崖场停留了不到十五分钟，看来这里只是一处普通的军事驻地。一直盯着他，总会有发现。
检查所有的武器弹药，一定要装备齐全。薛叶军，大佐阁下到了。哈，哎，不不，大佐阁下，啊，没事，我顺利过来看看，继续做自己的事情，不用管我。嗨，嗯，快检查西装。嗨，大佐阁下，属下有一件事情不太明白，刚才在来的路上，您为什么突然改变了行程？你难道没有发现我们被人跟踪了吗？跟踪？谁在跟踪我们？自己想吧。喂，新龙仓储，你们继续监视。新龙仓储。哇，这些可是市政施工图啊！涛，你这是从哪儿搞来的？一个朋友，他原来在市政府负责管理档案，上海沦陷后，他趁乱把这些图纸都收藏起来了。那这个人可立了大功了。日本人想要恢复这些资料，得花不少时间呐。他的举动间接的支持了抗日活动，好样的！嗯，你们几个负责把这些资料整理出来，我回趟家，看看能不能从我大哥那打探到什么消息。好，行。新的车队两分钟前从仓库离开了。他在里面待了将近一个小时。以田中信一的身份，他不会在一处普通的仓库待那么久。看来这个仓库里面除了货物之外，应该还有更加重要的事情。但这也不能证明实验室就在里面。要不是马站长下了严令，我绝对不会让你们贸然行动。军令如山，我理解你。这次行动，我一个人带队就好。万一有事，我们也不至于到溃败的地步。好在我们之前对里面进行了一些侦查，了解了一些情况。你一旦发现仓库里有任何问题，马上撤退。上峰怪罪下来，我承担全部责任。方爷，再给我加双碗筷。哎，什么好吃的？干嘛这么看着我？你回家吃晚饭的次数屈指可数，今天回来这么早，有点不适应。是啊，大哥不也回来的早吗？供应处的工作上了轨道了，我轻松不少。是吗？这么说，之前那个陈诚在的时候，给你制造了不少麻烦，是吧？现在魏平担任处长助理，你大哥不光少了个对手，还多了个帮手。嗯，塞翁失马，焉知非福。嗯，对了，我有个事儿得提醒你。今天我去参加会议的时候，川岛将军命令，要加强对上海的治安管理，所有的警察、宪兵，包括特高课的人员，要对上海进行一次拉网式的搜查。虽然你有供应处的证件，但是非常时期还是得小心点儿。这跟我有什么关系？我也不做什么见不得人的事。不管怎么样，还是小心点好。快吃饭吧，二弟，多吃点。嗯。
组长，各行动组的人员到位了没有？各行动组人员已到达集结地点，随时等候您的命令。队长，那个李怎么又来了？我让他在前厅等候。这个时候他怎么来了？让他进来吧。是。看来你们对田中信一进行了跟踪。你们有充足的人力物力做这件事情，倒是得心应手。你告诉我们这个情报，不就是因为你们没有能力做，所以希望让我们来替你们做吗？好心帮你们，你还埋怨我？怎么了？有什么心事啊？我们通过跟踪田中信一，发现兴隆仓储有问题。兴隆仓储？我在那儿倒是有几个熟人在里面做工，可以找机会进去探查一下。唐顺之已经去侦查了，如果没有什么意外的话，马上就会行动。你做这样的决定之前，应该提前跟我商议一下。我们刚破坏了敌人在断崖场的据点，敌人肯定会在各处加强戒备的。即便像你所说，这次行动也势在必行。你这个女人怎么这么固执啊？我的意思是我们已经掌握到了重要情报，就没有必要在没有把握的情况下进行行动。应该谋定而后动。我有我的难处。你能不能告诉我，你是如何确定新龙仓储有问题的？我们通过跟踪田中信一，发现他在其他地方都没有过多停留，可是到了新龙仓储，停留了将近一个小时。一个小时。可是据我的了解，新龙仓储的施工并没有完成，他没必要在那待那么长时间。田中信一这个人很狡猾，他这么做，很有可能是发现了你们的跟踪人员，从而，从而设的陷阱。嗯，距离行动还有多长时间？十五分钟。通知他们来不及了。我们必须迅速组织人员展开营救。嗯，走，开门。的部队出发了没有？李元科长亲自带队，正在来这里的路上。好，那现在可以释放诱饵，坚定敌人进攻的信心。我这就去安排。是否按原计划行驶？再等等。队长，看来这里确实是日军进行化学实验的地方。小斯克洛，嗨！我一四个。
小子君，看来敌人已经有所察觉，命令部队马上发起进攻。嘿。爆炸装置，除了发现两具尸首之外，并没有发现其他人的踪迹。敌人肯定是借助爆炸的掩护，从排水管道撤离。四眼队长，马上带领你的人进行追击。嗨，所有成员，跟我走。哎。
我们赶到敌人的近点时，他们已经逃走了。怎么可能？对方分明已经被我们逼得走投无路，怎么可能逃掉？不可能有这么缜密的安排。看来增援的人可袭击我们的敌人，并不是同一伙人吧？他们对这里的地形非常熟悉，他们不仅打我们一个措手不及，而且还成功的把敌人给营救走了。你是说，上海站和地下党已经联手了？嗯，大佐阁下，大声点说。大佐阁下，刚得到一个消息，我们成功的捕获了一名敌人。嗯、他的伤怎么样了？被子弹擦伤了几处，稍微处理一下就好了。这次你又救了我一命。你不用跟我客气，现在我们是一起战斗的战友。对了，其他兄弟怎么样？受伤的弟兄已经转移了。放心好了，沈飞他们会保证他们的安全。幸亏在这张图纸上发现了仓库附近的排水系统，否则的话，即便我们赶过去，也救不了你们。这次发现了一批拿着德式冲锋枪的日军，看来天中信一为了对付我们，成立了一支新的队伍。你是不是现在能告诉我，为什么要发动进攻？武汉方面给我们下达了命令，要求我们必须对敌人展开攻击。林队长这么做也是无奈之举。你们的上级是根据什么下达的这样的命令？幸亏你们没有贸然发动进攻，才能撑到我们赶过来。可是我们牺牲了不少弟兄，你也别太自责了。你现在最重要的任务就是把伤养好。他今晚上住这儿，我晚些时候给他换药。我还要回去值班，我先走了。好。今天的事情也不能全怪你，你也别太自责了。可是我是这次行动的负责人，怎么能不怪我？要不是你及时出现，唐顺之他们可能已经惨遭敌人的毒手了。想想都感到后怕。有些话，我说可能不合适，但是你们上级为了取得战绩，不顾及下面人的生死，实在是不应该。即便如此。我也不得不执行。作为军人，我能理解你的感受。但是明明知道上级下达的命令是错误的，还去执行，那就是你的问题了。做敌后工作，灵活机动是最重要的。你说的有道理。也许我之前做事情太过固执。其实你比之前已经好了很多。至少你现在能和我谈论这些话题，就说明你已经进步了。其实你才让人刮目相看呢，在那么短的时间里，可以冷静地制定方案，从容地进行营救，跟之前判若两人吗？能够得到顾小姐的夸奖，我真是三生有幸啊。二少爷，不要过分谦虚了，过分谦虚可就是骄傲了。马上把医院里最好的医生叫过来。啊，哎，我是外科的主治医师小林豪儿，马上进行抢救
，务必要让他活过来。我会尽力的。来，过来，快，这边。就送到这儿吧，谢谢你的帮忙。别客气，这是我们应该做的。林小姐，通过今天晚上的事情，日本人以后会盘查的更加严格，你们一定要多加小心。嗯怎么样？患者伤势很严重，必须马上进行手术。但是能否成功的救活他，我实在是没有把握。这个人对我们来说非常重要，不管付出什么代价，一定要把他抢救过来。如果维斯医生肯来帮忙的话，成功的几率会很大。维斯医生是一名德国医生，现任静安医院院长。据我所知，上海的外科医生中，维斯的医术是最好的。我爸，要麻烦李远军亲自跑一趟。嗯，好。在维斯到来之前，你一定要保证他活着。嗯。启动加密线路，我要向沈处长单独汇报。上官医生，什么事？维斯院长说找您有急事儿，让您马上过去。啊、哦，我看完这个病人马上过去。可是维斯院长已经在楼下等您了。那好吧，你接手。好的。维斯先生，这次麻烦您了。我们是医生，救死扶伤是我们的职责。不过，你能不能告诉我，究竟是什么人需要进行手术？请原谅，病人的身份需要保密。维斯院长。嗯。我需要的人都已经到齐了，可以出发了。请。手术的情况怎么样？手术很成功，维斯医生果然名不虚传。十分感谢维斯医生，真是辛苦你了。不用客气，手术虽然成功了，但是病人仍然在危险期，需要继续的观察。嗯，剩余的小林先生就可以完成，告辞了。抱歉，维斯医生，恐怕你这些还不能回去。这是为什么？维斯先生，请听我解释。这个伤员的身份特殊
。他在日军医院的消息对外要严格保密，我们已经在医院里为你安排好了住处，请您暂时委屈一段时间。他的伤势恢复还需要很长的时间，我定不了那么久。这是非常抱歉，只要伤员可以开口说话，你就可以离开了。您医术高明，应该知道用不了多长时间。当然，只要你同意配合，今后我们会为您的医院提供大力支持。嗯，那好吧，我答应你们的要求，非常感谢。这么早就来了，心里一直惦记着军车的事情，着急过来跟你们会合。呃，排长，上海这么大，日本的军车数量又那么多，凭我们几个人的力量，怎么能找到沈飞标记的那辆军车呢？无异于大海捞针呢。要把所有的军车都查一遍是不可能的，但是你们要知道，那辆军车是属于实验分队的，所以，我们只要对几个重点区域进行监视，应该会有所发现。仅目前我们所划出的重点区域就有十几处。单凭我们这几个人，力量还是不够。如果加上我们的人手，是不是就绰绰有余了？现在我们还真需要你们的帮助。不是帮你们，这是我们应该做的。嗯。那我们现在是不是该划分一下监控区域了？我们负责闸北区的范围，剩下的由你们负责，怎么样？好，我这就回去布置。为了安全起见。让负责监视的人不要携带武器，一旦有所发现，马上汇报。我们在一起商量下一步的行动计划。就这么说定了，我先回去了。好，请。阿成，你和孙明浩一组，负责闸北区龙华路以东的区域，剩下的由我和沈飞负责。好，我先去和上官静云碰个头，然后我们在兴隆茶馆会合。孙明浩，到这儿。既然田中军已经制定好了作战方案，那我就不再过问了。但是，我要提醒田中军一句：你毕竟担任华中方面军的后勤长官，战事临近，后勤工作越来越繁忙，你不能把所有的精力都放在封营计划上。将军放心吧。如果这次的计划成功，那么隐藏在暗处的敌人肯定会遭到毁灭性的打击，我就可以把大部分精力放在后勤事宜上。我会全力配合田中军的行动。好，我预祝你们行动成功。没有发烧的症状，看起来他已经丢过了危险期。但他还是经常会出现抽搐的情况，可能弹片伤到了他的神经，且目前非常虚弱，需要长时间的静养。这名伤员的情况，目前看来就只能这样了。要定期的给他服用相关的药物。叶西院长，我先回办公室了。哦，好的。温先生，这边请。请问你有什么事吗？啊，我是静安医院的医生，过来帮忙的。今天我本来在医院有台手术，看样子是回不去了。我需要跟接班的医生啊打声招呼，告诉他病人的情况。上面有通知，不准为你们转接电话。那你就帮我转达一下，这样总可以吧？嗯，好吧，谢谢。您
号接金安医院。谢谢。不是跟你说过不准为他们转接电话吗？我只是帮他传达一个口讯。你让他传达什么？啊，我今天在静安医院有台手术，现在回不去了，我需要跟接班的医生交代一下病人的情况。是这样吗？嗯，是的。在没得到我们同意之前，你不能和外界有任何联系。我知道了。李先生，您是要找上官医生吗？他人不在医院。他今天不是值夜班吗？这会儿还没到下班的点儿。他昨天晚上和韦斯院长去日军医院出急诊，现在应该是回家了。日军医院？嗯。韦斯怎么会去出日军医院的急诊呢？我们韦斯院长在上海外科界是很有名的，不仅是日军医院，就连别的医院也会经常请他去做手术。哦，原来是这样，谢谢了。不客气。哎，你看到了没？车牌跟沈飞说的一模一样。你头说了，敌人很有可能调换车牌，咱们得看到沈飞留下的记号才行。这么些日本人，我们怎么过去看啊？别急呀、啊，等他们车修好了，上车了，肯定能找到机会看清楚。标记就这么大，车开起来我们怎么看清啊？那你说怎么办？这样，啊，哎，你不是会日语吗？啊，你不是还懂修车吗？啊，嗯，这标在侧面，我修车我也看不见。哎呀，你不还有我呢吗？你当我空气呀、啊？你修我看呢？啊，嘿。<笑>你好，哟，先生，几位？楼上还有包间吗？有，还有一间。好，哎，先生，请。二少爷，你怎么在这儿？小光，好久不见，看来你的手艺。更加炉火纯青了，二少爷，我有事儿，我得先走了。别呀、啊，好不容易见面，叙叙旧。二少爷，我真有事儿。一子，拿我的。很满意，少废话，到底有没有？当然没有，要是有的话，我肯定追上去了呀。好，那个胖子出的什么鬼主意？还有白忙活，这不是没办法吗？沈飞，给你介绍个新朋友，小光。哦，不过这不是他的真实名字，是他的江湖绰号。小光，小光，偷个金光。二少爷，你们认识啊？当然，要不然我能挡你的财路啊！啊，兄弟，兄弟，对不住啊，对不住。嘿呦，可以啊，身手不错啊，我都没发现呢。哎，惭愧，惭愧，惭愧。来，坐下聊。哎。你说你怎么还在干扒手的营生？我记得你不是改行做生意了吗？二少爷，现在做生意，要是不跟日本人合作，哪能做生意啊？我呢，托了人在日军医院谋了个营生。他这挺有意思啊，不跟日本人合作，却给日本人打杂。兄弟，这个呢，你有所不知，打杂呢是为了掩人耳目。呃，其实呢。我是对日军医院的药品非常感兴趣。那你应该不缺钱花呀。
干嘛还出来干扒手？哎，最近日本人对药品啊控制的特别严，我呢又无从下手，没办法，只能是重操旧业。但是二少爷，我从来就没偷过穷人的钱。不过像兄弟这样的打扮，那我可就不客气了。干这个不是长久之计，你要是真的困难，我可以给你安排工作，鼓励你也认识。我大哥给他安排了一份差事，虽然累点但也比干这个强。二少爷，我多谢你的好意。我拿日本人的药品换钱，我心里舒坦。等过几天，日本人对药品管理没那么严格，那我的好日子就来了。二少爷，兄弟，我就不打扰你们了啊！二少爷，我先告辞。好，告辞。闸北区交给李子墨他们负责。我对我们的人重新做了部署，希望可以尽快找到几处实验室的位置。马站长又发来电文了。马站长对我很不满意，让我去武汉述职。那你打算怎么办？我已经给沈处长发了密电，把我们最近的进展告诉他。问题是沈处长未必能看到你的密电。沈处长今天就应该回到总部了。进。沈处长，马站长，请坐。啊，我就不坐了。我过来就是想问，沈处长准备如何处置林爽？你的意思，该如何处置呢？啊，抗命不尊，那是死罪。可我还是给予他辩解的机会，让他回武汉述职。可是据我所知。他到现在仍然没有动身的意思。我建议由上海站将林霜就地正法。就地正法？没错，不然不足以整肃纪律。可据我所知。林霜最近带领队员取得了不少的战果，而且找出了封印计划的负责人田中信一。我想知道，在我离开的时候，你向他下达战斗命令，你的依据是什么？既然发现兴隆仓库有疑点，就应该趁敌人立足未稳，马上进攻。